ഈ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് മോഡൽ എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന എസ് എൽ സി എക്സാമുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആവും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള സമയം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള റേഡയഗ്രാംസും പ്രോബ്ലംസും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോഡൽ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്കതിന്റെ ആൻസേഴ്സും വിശകലനം ചെയ്യാം പാർട്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അതിന്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ചോദിച്ചിരുന്നത് നെയിം ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിവൈസുകളാണ് കയ്യിൽ തന്നിരുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ അമീറ്റർ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇതിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു നെയിം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെൻസിന്റെ പവർ ഡയോപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡിഫൈൻ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എ കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം ഇതിന് മലയാളം മേഷനിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാവുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചാലകത്തിൽ ഒരു ബലം ഉളവാകുകയും അത് ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം സോ ഇത് എഴുതി വെച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പിയ അനുഭവിക്കുന്നവര് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു പാർട്ട് ബിയിലുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണം എഴുതേണ്ടതാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ആസ് എ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മേജർ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ മലയാള മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൺ മാർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് നിക്രോമി ഇസ് നോട്ട് യൂസ് ടു മേക്ക് ഫിലമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോമിനെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാധിക്കാത്തത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം നിക്രോമിന് ചുട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഇറ്റ് ഡസൺ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ധവള പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവ് നിക്രോമിന് ഇല്ല ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാം എ പാർട്ടിനും ബി പാർട്ടിനും ചേർന്നിട്ടാണ് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി സർക്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പോസിറ്റിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ സർക്യൂട്ടിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ സാധിക്കില്ല മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാം സർക്കിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകമാണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളുകളാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സി സർക്യൂട്ടിലെ പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേർധാര വൈദ്യുതി അതായത് ഡി സി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിൽ ദിശയിലോ തീവ്രതയിലോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്ടറുകൾ നമുക്ക് ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിന് രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സബ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ലീസ്റ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് സ്കാറ്ററിംഗിന് വിധേയമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡിന് ലീസ്റ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് വരാൻ കാരണമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും സ്കാറ്ററിംഗ് കുറയും ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയാവും മലയാള മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ചുവപ്പ് വർണ്ണത്തിനാണ് എന്റെ ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണം കുറയും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ വിസരണം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അപകട സൂചനകൾക്കും സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾക്കും ചുവപ്പ് നിറമാണ് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വിസരണം കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ജനറേറ്റഡ് അറൗണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലോങ് കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇഫ് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഇമാജിൻ ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് തമ്പ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദെൻ ദ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കറണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ തമ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക തമ്പ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പടം വരയ്ക്കുക ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കുക ആ മുകളിലേക്ക് അരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് സർക്കിൾസിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് തള്ളവിരൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചാലകത്തെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ചാലകത്തെ ചുറ്റി പിടിക്കുന്ന മറ്റ് വിരലുകൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലായിരിക്കും ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെണിലേക്ക് പോവാം ചോദിച്ചിരുന്നത് ദ കലോർഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഹൈഡ്രോജൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂൽ ഗിവ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ഹൈഡ്രോജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇതിന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഹൈഡ്രോജന്റെ കലോർഫിക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജനെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ വിധേയമാക്കിയാൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോ
ചില സിറ്റുവേഷൻസ് റോക്കറ്റ്സിലാണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജനെ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത് സെക്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ സിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും മൂന്ന് മാർക്ക് വിധമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവനിൽ രണ്ട് ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഫിഗറിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മീഡിയം വൺ മീഡിയം ടു മീഡിയം വണ്ണിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പത്ത് ഡിഗ്രി മീഡിയം ടുവിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഏത് മീഡിയത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് മീഡിയം വണ്ണിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടും തോറും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കുറയും സോ ഡെൻസർ മീഡിയം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയം ഇവിടെ മീഡിയം വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാക്വം ആണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എൻ ഇവിടെ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മീഡിയം സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കത്തിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ആ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം സോ വെലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട് സി ബൈ എൻ ചെയ്യാം സി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടൈസ് ടു എയ്റ്റ് വി എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോറി എൻ എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും ഈ മലയാള മീഡിയത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കേവല അപവർത്തനാങ്കം ശൂന്യതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനാങ്കത്തെയാണ് കേവല അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വായുവിലെ വേഗം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ മാധ്യമത്തിലെ വേഗം ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് കേവല അപവർത്തനാങ്കം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി എൻ ജി ഇസ് എ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വട്ട് ഇസ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്യൂവൽ സി എൻ ജിയിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മീത്തൈൻ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ വട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സി എൻ ജി സി എൻ ജിയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ മൈനിങ് പെട്രോളിയം വഴി കിട്ടുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാസാണ് സി എൻ ജി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സി എൻ ജി ആസ് എ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ലെസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഓഫ് എ കോൺടാക്സ് ലെൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി റൈ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ റൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റേ ഡയഗ്രാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ടു എഫിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തല കുത്തനെയുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ
അത് ജൂൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അതായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് തൊട്ട് താഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെൻ ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ സോ വർക്ക് ചെയ്യണ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹീറ്ററെ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൾ ടു വി ഐ ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടും മലയാളം മീഡിയത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ജൂൾസ് ലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിന്റെയും ചാലകത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ ആനുപാതികമായിരിക്കും അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം ആ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് നെയിം ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് മെഷർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വാട്ടവർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനർജി ഇൻ കിലോ വാട്ട് അവർ ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ വാട്ട് ഇൻ ടു ടൈം ഇൻ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടും അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സെക്ഷൻ ഡിയിലെ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നാല് മാർക്ക് വീതമാണോ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ Explain the working of moving oil microphone and also write the energy conversion taking place it. Thottu thaa transformer at associate edhiru problem choo chit indu. Nam kathe ngini answer e endu yin oka. Adhin choo chit ikindu moving oil microphone ilu ulla working aanu. Adhe pola thana adhil na arakkundu energy conversion. Paper ilu kaanunda pola thana, work sheet ilu kaanunda pola thana, ningla inda working proper rate eidha. Magnetic field indu ulli ilu aanu voice coil. നമ്മൾ സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡൈഫ്രം വോയിസ് കോയിലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഈ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ആവും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺവെർഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയപ്പെടുന്നു തൊട്ട് താഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി കോയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറിയിലെ ഉള്ള വോൾട്ടേജും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ടും ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ രണ്ട് ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വി എസ് ബൈ വി പി കൾട്ട് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അതേപോലെ തന്നെ വി എസ് ബൈ വി പി കൾട്ട് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി പിയും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വി പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നാല് മാർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഒരു റേഡയഗ്രം ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു റേഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ബൈ ഡ്രോയിങ് അനദർ റേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഹിയർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ കൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റേഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ റേഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് ഇമേജിനും അത
ബ്ലറായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്ത് ഐ ഡി എഫക്റ്റാണ് സഫർ ചെയ്യുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഐ ഡി എഫക്റ്റ് ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡ്രൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം സോ ഇവിടെ ആ പേഴ്സൺ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി എഫക്റ്റ് മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ സൈറ്റ്നെസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ്നെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ര ദൃഷ്ടി ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവറിലുള്ള ഒരു കോൺക്കിയ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ വരയ്ക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അതിലും രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദി പവർ ഓഫ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് വൻ വർക്ക് സെറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ എയ്ക്കും ബി ക്യൂ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബൾബിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പി സി കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ഇവിടെ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയാലും റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആറ് സി കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ബൾബ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പവറിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുക പവർ സി കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് വി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്താണ് സോ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ അറിയായിരിക്കണം ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഓമും വൺ ഓമും സീരീസിലാണ് സോ വൺ ഓമും വൺ ഓമും സീരീസിലാകുമ്പോൾ ടു ഓം വരും ആ ടു ഓമും തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നത് ടു ഓം ആയിട്ട് പാരലലാണ് സോ ഈ ടു ഓമും ടു ഓമും പാരലൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം ആയിരിക്കും വരിക ആ വൺ ഓമും തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ എടുക്കുന്ന വൺ ഓമും വീണ്ടും സീരീസിൽ വരും ആ വൺ ഓമും വൺ ഓമും സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ ടു ഓമ് അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടു ഓം ആയിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്ററായി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നോർമലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്ററെ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ലൈറ്ററായി പോകേണ്ടത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോർമലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ
മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം എന്താ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് വാർത്താ വിനിമയ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ ഫിസിക്സ് മോഡൽ എക്സാമിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഉണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സുകളും സെലക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതേണ്ടതെന്നും സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ഇനിയുള്ള സമയം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന എസ് എൽ സി എക്സാമിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന